Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita diminta untuk menentukan persamaan lingkaran L yang baru yang dihasilkan dari dari hasil rotasi dan translasi. Jadi, persamaan lingkaran ini diketahui bahwasanya ini lingkaran berpusat di B min 2,3 dan melalui sebuah titik di 1,5. Jadi, persamaan umum lingkaran itu sebenarnya seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kalau dia berpusat di 0,0. Nah, pada kasus ini berpusat di min 2,3 Sehingga nilai dari X itu dikurangi dengan pusatnya Dikurangi dengan pusat di bagian X ini dikurangi dengan min 2 Berarti ditambah positif sudah Dikonterkan, ditambahkan dengan Y Dikurangi dengan nilai dari Y di pusatnya berarti 3 Dikonterkan sama dengan R kuadrat Nah, ini kita kita teruskan bahwasanya dia melalui di sebuah titik di 1,5 sehingga ini kita teruskan x-nya jadi 1 1 ditambahkan dengan 2 dikuadratkan ditambahkan dengan y kita gandikan dengan 5 karena dia melalui 1,5 berarti 5 dikurangi dengan 3 dikuadratkan sama dengan r kuadrat nah ini menjadi 3 kuadrat adalah 9 ditambahkan dengan 5 dikurangi 3 2 2 dikuadratkan adalah 4 ini sama dengan R kuadrat, berarti 13 sama dengan R kuadrat. Selanjutnya kita tuliskan, karena kita sudah lewatkan nilai dari R kuadrat, jadi di persamaan lingkaran yang berpusat di min 2,3 ini adalah X ditambah dengan 2, dikuadratkan, ditambahkan dengan Y, dikurangi dengan 3, dikuadratkan sama dengan 13. Nah, ini masih pusatnya di min 2,3. Selanjutnya, pusat ini, kita ambil pusatnya dari lingkar tersebut, ini diputar sejauh 90 derajat. Untuk bayangan, yang satu titik ketika diputar 90 derajat, searah jarum jam. Berarti ini, X aksen, Y aksen, ini bentuk matriksnya di 0, negatif 1, 1, dan 0. Dikalikan dengan titik pusatnya, min 2,3. Min 2,3 berarti min 2 dan 3 Perkalian matriks itu adalah perkalian baris kali kolom Artinya 0 dikali dengan min 2 0 dikali dengan min 2 Ditambahkan dengan Ditambahkan dengan 1 dikali 3 1 dikali dengan 3 Selanjutnya min 1 dikali min 2 Min 1 dikali dengan min 2 Ditambahkan dengan 0 dikalikan dengan 3 Nah, sehingga ini menjadi Pusat aksen Pusat aksen pertama Sehingga ini menjadi 1 dikali 3 ditambah 0 berarti 3 3 Satunya min 1 dikali min 2 berarti 2 positif Nah ini baru selesai pusatnya di rotasi Kemudian dilanjutkan dengan Translasi digeser ke bawah Kita lihat kalau digeser ke bawah Apa yang akan terjadi Ini adalah nilai Y akan berkurang Artinya dia dikurangi 5 sebenarnya untuk di Y untuk dia dikurangi 5 Untuk nilai X tetap Tidak ada pergeseran Ataupun tidak ada perpindahan untuk X Nilai Y saja Karena dia digeser sejauh 5 satuan ke bawah Artinya dia dikurangi dengan 5 Untuk di Y nya Karena ini Ini berbentuk X aksen Y aksen Nah Maka kita akan cari Pusat Titik pusat Kedua Setelah digeser Sejauh 5 satuan ke bawah Jadi ini menjadi Pusat Kedua aksen 2 double aksen berarti ini tiganya tetap dan duanya dikurangi dengan 5 duanya dikurangi dengan 5 sehingga ini menjadi 3 minus 3 sama dengan x aksen x double aksen dan y double aksen dan merupakan ini titik final titik setelah semuanya dilakukan Rotasi dan translasi Sehingga persamaan lingkaran yang baru Dengan pusat yang baru juga Ini menjadi X dikurangi dengan Nilai dari X berarti dikurangi dengan 3 Dikuadratkan ditambahkan dengan Y Dikurangi dengan Min 3 berarti ditambah dengan 3 Kemudian dikuadratkan sama dengan 13 Kita jabarkan ini menjadi X kuadrat Dikurangi dengan 6X ditambahkan dengan 9 Ditambahkan dengan Y kuadrat ditambahkan dengan 6Y Ditambahkan dengan 9 sama dengan 13 Selanjutnya ini menjadi X kuadrat 
ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 6X dan ditambahkan dengan 6Y ditambahkan dengan 18 sama dengan 13. Selanjutnya ini menjadi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat min 6X ditambahkan dengan 6Y. 18 kita, 13 kita bina ruaskan ke luas kiri sehingga 18 dikurangi 13 adalah 5. 5 saja. Sama dengan 0. Jadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X ditambah 6Y ditambah 5. Sama dengan 0 adalah jawabannya A. Sampai jumpa di soal selanjutnya.